ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಲೋನ್ ರಿಕವರಿ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಏನೋ ರೈತರ ಈ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೊದಲು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗೇನು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗೇನು ಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಓದ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದುವೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ರಿವೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದುವೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಟು ಈ ಸತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಟು ಈಗ ಈಗಿರೋ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಕಂಡು ಬಂತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಈಗ ಓವರಾಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೆಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನೈನ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರ ರಿವೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಈಗೇನಿದೆ ಓವರಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್ಲೇ ಏನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ಸತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ಸ್ ಲೋನ್ಸು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗೇನಂದರೆ ರೈತರು ಆಗಲೇ ನಳ್ತಾವ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೈತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ತೆಗ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದೊಂದನ್ನು ಕಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲ
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಲ ಮುಕ್ತರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟಿನಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಓದ್ ಸತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ರಿವೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆವರೇಜು ಐವತ್ತೆ ಐವ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ದಸ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಎರಡು ವಿಷಯ ಐತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಎಫ್ ಪಿ ಓ ಎಫ್ ಪಿ ಓಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಫ್ ಪಿ ಓಗಳಿದೆ ಎಫ್ ಪಿ ಓಗೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಫ್ ಪಿ ಓಗಳು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತೈತೆ ಎಫ್ ಪಿ ಓಗಳಂದರೆ ಆಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಟೀಮು ಬರೀ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇಡ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಐತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಫ್ ಪಿ ಓ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋದರು ಹಿಂಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಬದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಸರ್ವ ಏನೇ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಏನೇ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದರ್ಶನ್ ಗುಡ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಐ ಅಂತ ಈಗ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಈ ಬ